Хорошо, Олег, допустим, назначили встречу молодожены с фотографом. О чем стоит говорить на этой самой первой встрече? Не нужно начинать свой разговор с вопросов, куда мы поедем фотографироваться. Это далеко не главный критерий, о котором нужно разговаривать на первой встрече. Позаботьтесь о том, чтобы рассказать о себе, рассказать о вашей свадьбе, как вы ее представляете, как вы ее хотите обыграть. Узнайте больше о фотографии, о его характере, потому что бывает разное, бывает несовпадение характеров, бывают разные люди. И вы должны друг другу подходить в первую очередь как человек к человеку. Еще бы я вам посоветовал, перед тем, как будете назначать встречу, попросить у фотографа взять с собой какие-то фотографии уже в напечатанном виде. Может быть это фотокниги, может просто распечатанные фотографии, чтобы вы их смогли увидеть воочию, пощупать, посмотреть, как они выглядят вживую. Вот. И еще попросите взять парочку полных свадеб. Наберите терпения и посмотрите всю свадьбу целиком, начиная от свадебного утра молодоженов, заканчивая свадебным банкетом. Олег, однозначно возникает вопрос цены. Скажите, молодожены могут ознакомиться с вашими ценами, допустим, на вашем сайте, либо на вашей страничке в социальной сети? И когда вообще стоит поднимать вопрос стоимости? Хороший вопрос. Конечно же, на моем сайте вы можете ознакомиться со спектром моих услуг, посмотреть стоимость этих услуг, что в них входит, что вы в итоге получите. И я бы советовал всегда молодоженам, перед тем, как назначать встречу, не поленить и поискать цены данного фотографа, который вам понравился, немножко раньше, дабы в первую очередь не ставить себя в неловкое положение, услышав цену, которую, возможно, вы не ожидали услышать на встрече. И, может быть, ваш свадебный бюджет не рассчитан на именно такую стоимость, которую вы услышите на встрече. Поэтому лучше на встречу идти уже готовым и примерно знать цены. Потому что если вы будете примерно знать спектр услуг и разные пакеты, разную стоимость на свадебную съемку, на встрече с фотографом вы, вы сможете уже это все обсудить и подобрать оптимальный вариант для себя. Интересный вопрос для вас. Олег, как по-вашему должен выглядеть и каким он в общем должен быть идеальный клиент? Идеальный клиент, ну, в первую очередь, это тот клиент, который, конечно же, ценит э, твою работу. Идеальный клиент – это те люди, которые любят друг друга, которые не стесняются своих искренних чувств, которые не стесняются искренней искренней радости, которые не стесняются настоящим слезам. Вот это те люди, с которыми очень легко работать, которым не надо объяснять что-то, которых не надо превращать во что-то. Это те люди, которые являются самими собой во время свадебной съемки. Даже не только свадебной съемки, любой съемки, когда люди остаются самими собой, вот, наверное, это и есть идеальная работа с идеальными клиентами. И последний, пожалуй, вопрос на сегодня к вам. Может быть, вы хотите что-то пожелать молодоженам? Конечно же, хотелось бы пожелать э, терпения в поисках, не лениться, искать, искать то, что вам нравится, э, больше смотреть, больше наблюдать. Э, не стесняйтесь сохранять чужие фотографии, которые вам понравились. Представляйте себя на месте этих пар, э, продумывайте, представляйте себе свой свадебный день. Потому что он пролетит очень быстро, и останутся лишь фотографии, которые будут напоминать об этом светлом, чудесном празднике, и будете вы наслаждаться этими фотографиями из своего семейного свадебного фотоальбома. Сегодня с нами был профессиональный фотограф Олег Ткачев. Олег, спасибо вам, что вы нашли время приехать и поделиться советами для молодоженов. Спасибо и вам, Евгений, за приглашение. Очень приятно было с вами пообщаться, услышать интересные вопросы, находясь в этом прекрасном месте. Спасибо, до скорых встреч. До скорых встреч.